Pwede mag-hello, I am Ashley, at kung bago ko pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe. And for today's lesson, we are going to discuss about Angle of Depression. Yes, Angle of Depression. Angle of Depression Ito ang angle pag mas mataas ka sa object na tinitingnan mo. Pero ano naman kaya pag Angle of Elevation? Ang Angle of Elevation, for example, nasa baba ako ang tinitingnan ko ay ang nasa taas. Ayon ang difference between Angle of Depression and Angle of Elevation. But now, let's focus on the Angle of Depression. Okay, I have an example number one. From the top of a fire tower, a forest ranger sees his partner on the ground at an angle of depression of 45 degree. If the tower is 50 feet in height, how far the forest ranger's partner from the base of the tower? Okay, this is the example. This is the tower. And may tao dito sa taas. Ang tinitignan niya ay yung partner niya. Ang partner niya, ang hahanapin natin dito ay ang layo niya sa tower. And the height of the tower is 50 feet. At may angle of depression po siya na 45 degree. At ang hahanapin po natin dito ay ang value ng x which is ito po. Kung gaano daw po kalayo ang partner niya dito sa tower. Pero, paano nga natin sa sasagutan? Gagamit tayo ng trigonometric function upang masagutan natin to. Okay, masasagutan natin to dahil sa mga given na nadito. Magtatanong kayo, bakit kaya nandito sa labas to? Diba dapat nasa loob to? Hiniwalay ko mula yung given kanina para maintindihan nyo. This is the given kanina. Diba 50 yung given kanina? So, ito yung nawawala. 45 to, ano kaya itong nasa loob ng dito? At kung natatandaan nyo pa, diba ang isang ganto? 90 angle siya dahil right triangle. So, kung 45 yung nasa labas, so 45 din yung nasa loob. Because 45 degree plus 45 degree is equal to... 90 degree. At ang isa pa natin kailangan para masolve to ay ang Sokatoa. Since gagamitin natin ang Sokatoa, ano nga ulit ang mga ibig sabihin nito? S stands for sine is equal to opposite over hypotenuse. C stands for cosine is equal to adjacent over hypotenuse. T stands for tangent is equal to opposite over adjacent. So, katoa. Sa so, katoa, ang gagamitin natin ay ang toa. Para masolve ang problem na yun. Dahil ang toa is equal to tangent theta is equal to opposite over adjacent. Bakit kaya toa ang ginamit natin imbis na so tsaka ka? Dahil po ay na magpapasob sa given na problem natin. Dahil po ang towa is tangent theta is equal to opposite over adjacent. Okay, natito po yung given natin kanina which is ito pong hawak ko. 
okay po. Ang naging tangent theta po is 45 which is ito pong theta natin is equal to x over 50. Bakit po naging x at bakit naging 50 to? Dahil po ang katapat po ng theta is equal to opposite. Ang opposite po kasi natin ay wala po. Kaya po x po ang nakalagay dito. Ang naiwan po natin ay ang the adjacent which is the 50. Kaya po naging ganyan ang given natin. Kung mapapansin nyo po, ang 45 degree po ay ang special angle. Kaya po kahit wala kang scientific calculator ay kaya po ang i-compute ang 45 degree. Pero mas maganda pong may scientific calculator para hindi na po kayo mahirapan. Ang tan 45 po is 1. 1 is equal to x over 50. Ang hinahanap po natin ay ang x. Para makuha na natin yung x, ang gagawin natin is cross multiply. Ano nga bang denominator ng 1? Di ba pag may whole number, ang denominator ay 1. So, i-cross multiply na natin. x times 1 is equal to x. 1 times 50 is equal to 50. So, the answer is x equal 50 feet. So, ang sagot natin dito ay ang layon ng partner niya sa tower is 50 feet. So, the answer is 50 feet. At ayun lang. Thank you guys for watching. Bye! Oops! Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos!